వీటికేమైంది డాక్టర్ అమ్నీషియ ఈ అబ్బాయి తలకి బాగా దెబ్బ తగలడం వల్ల తన గతాన్ని మర్చిపోయాడు ఇప్పుడు వీడొక బ్లాంక్ క్యాసెట్ మీరు ఏం రికార్డ్ చేస్తారో అదే రికార్డ్ అవుతుంది అంటే వీడికి ఇక గతం గుర్తుకు రాదా ఛాన్సెస్ తక్కువే ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళి ఆల్రెడీ చూసిన విషయాన్ని చూస్తే ఒకవేళ గుర్తుకు రావచ్చు అలాగా ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇట్స్ ఓకే మీరు వెళ్ళండి వీడెక్కడికి వెళ్ళడు వాడి దగ్గర నుంచి వాడు అమ్మని పెడతీస్తావాదిగో ఇది నేను ఏంటమ్మా రా రారా నా బంగారం ఎందుకు భయపడుతున్నావు నేను మంచోని రా రారా నేను ఎవరినో కాదు నీ మావయ్యని ఈ మావయ్య ఈ చెట్టోల నుంచి నేను కాపాడతాడు ఇవ్వకపోతే నీ డబ్బులు నీకు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏం పీకుతావు నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకునే కదండి మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు రైట్ కానీ రాంగేడి తెలుసా ఏరు దాటిన తర్వాత తెప్పదగలిసే క్యారెక్టర్ నాది అని నువ్వు తెలుసుకోలేకపోవటం ఎలక్షన్లో గెలిచిన తర్వాత కూడా నీ డబ్బు తిరిగి అట్టేస్తానుకున్నారు అప్పించోడా అమ్మనీ అమ్మ ఈ నాలుగు మనోడు కరెక్ట్ దొరికాడు టైం రైటే కానీ రాంగ్ ఏంటంటే పార్టీ రేపు కాదు ఇవాళే అడుగుతున్నా టిఫిన్లు చేయండి ఏంటి నువ్వు ఇంకా వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉన్నావా ఇంట్రెస్ట్ వద్దు అసలైనా ఇస్తావేమోనని ఏంటన్నా ఇంట్రెస్ట్ వద్దా అసలు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఉండాలి కదా ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో తలకి రంగేజ్ తిరగడం కాదు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి గోడకు కొట్టిన బంతి తిరిగి వస్తుంది కానీ సొన్నం తిరిగి వస్తా రాదు చల్ చల్ నిన్న గెలిచి అప్పుడే ఎంత డెవలప్ అయ్యాడన్నా ముందు ఏకే పాటి సెవెన్ చెప్పేది విను ఇంకా మన డబ్బులు అవ్వడం వేస్ట్ వాడి చేతులు పవర్ ఉంది దానికన్నా పెద్ద పవర్ నా దగ్గర ఉంది ఏ అస్త్రము పని చెయ్యకపోతే బ్రహ్మాస్త్రం పనిచేస్తుంది నా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తా పార్టీ ఎక్కడన్నాడు తెలీదనా కనుక్కోనా నిమే నువ్వే మొదలెట్టా కావాలనుకునేవాళ్ళు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి పారిపోండి లేదు మా ఎమ్మెల్యే ప్రాణం కాపాడే తీరుతామనుకుంటే ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఏం చూసుకున్నారా రెచ్చిపోతున్నావు మా ఎమ్మెల్యే కోసం ప్రాణాలు వినేస్తాం అవసరమైతే ప్రాణాలు తీస్తాం అందరూ చెట్టోళ్ళే చంపే చంపే ఆ కుక్కలు నాకిప్పుడు 
ఇప్పుడు కావాలి ఇప్పుడే 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 ఏం చేస్తా వాళ్ళెవరు అదే అడుక్కునేది చి అది కాదు వాళ్ళెవరని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళు తల్లి బిడ్డ తల్లి తల్లి అమ్మ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఆ బిడ్డ కది అమ్మ అమ్మ కడుపు నుంచి పుట్టింది కాబట్టి అది బిడ్డ తల్లి అని కూడా అనవచ్చు నా అమ్మ ఎవరు ఎక్కడ మళ్ళీ మొదలెట్టాడు అమ్మ పురాణం చూడు నాన్న నువ్వు మామూలుడివి కాదు చెడ్డవాళ్ళని చంపడానికి పుట్టిన దేవుడివి దేవుళ్ళకి ఎక్కడైనా అమ్మ నాన్న ఉంటారా ఈ ప్రపంచం నిండా బోల్డ్ అంత మంది చెడ్డవాళ్ళు ఈ మామయ్య వాళ్ళందరినీ నీకు చూపిస్తాడు నువ్వు వాళ్ళని భూమి మీద లేకుండా ఊడ్చేయాలి ఈడో పెద్ద చీపులు కట్ట అందరినీ ఊడ్చేస్తాడు కళ్ళు తెరిస్తే అందరూ చెడ్డవాళ్లే నీ మనసు పాడైపోతుంది కళ్ళు మూసుకోరా కళ్ళు మూసుకో బంగారం మన డీజీపీ గారు చెప్పి వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వెకేట్ చేయించేద్దామన్నా మన వంట లేగల చేయలేవనుకోరా మనం కూడా ఇల్లీగల్ అని బయట పడిపోద్దురా పోనీ నేను ఒక్కనే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు లేపేనా నొప్పా నొప్పి చెయ్యే లేపలేకపోతున్నావు కానీ ఆయన లేపేస్తావు నువ్వు బుల్లెట్ లాంటి వాడివిరా వెళ్ళగలవు కానీ తిరిగి రాలేవు అక్కడే ఇరుక్కుపోతావు అక్కడి నుంచి షూట్ చేస్తే అన్నా నిన్ను ఎప్పటి నుంచో ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నానన్న అడుక్కో అదేంటి నీ పేరు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంది ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అని అది ఆంధ్ర కర్ణాటక హైవేస్ లో నాలుగో తారీఖు ఏడో నెల నేను దొరికానంటా అప్పటి నుంచి అందరు నన్ను ఏకే ఫోర్ సెవెన్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు ఈ టైట్ లేదో ఫోర్స్ గా ఉందని నేను దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయా ఓహో హలో అనున్నా రెండు కూడా ఇవ్వచ్చుగా అన్నాల్సిన చూడదాన్ని చితికిపాతి నీకు డబ్బులు ఇయడం ఎక్కువ లోపలే కావాలరా నీకు కరెక్ట్ గా చెప్పేవరా కదా నాకు వాడొక్కడు చాలు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎదవను వాళ్లతో నీకు పోలిక ఎంట్రా చూసేవా నువ్వు ఎదవన్నారా ఎదవ కదా నీతో ఇదే మరీ కూరలో కరవ పాకలా తీసేకన్నా యుద్ధానికి బ్రహ్మాస్త్రం ఒకటే సరిపోదు తూర్పాస్త్రం ఉత్తరాస్త్రం నాగాస్త్రం ఇలాంటి ఎన్నో అస్త్రాలు కావాలి వీడేని ప్లస్ పాయింట్ అని తెలిసి రేపు ఎవడైనా వచ్చి నీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయాను అనుకో అప్పుడు మేము కావాలి కదా తీసుకెళ్లి ఏముంది చేతికున్న తాళి ఇప్పేస్తాడు మన వాడికి పిచ్చి ఎక్కుద్ది అన్ని లేపేమని చెవులో చెప్తాడు మన వాడు ఏడడుగులు వెనక్కేసి నీకు ఏడడుగులు పోయి తీస్తాడు లైక్ లైక్ సేమ్ సేమ్ రే నువ్వు ఎప్పుడైనా సర్కస్ చూసావరా వాయస్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసా అయినా దాని గురించి ఇప్పుడు అడుగుతున్నా ఏందన్నా దాంట్లో ఒక రింగ్ మాస్టర్ ఉంటాడు ఉంటాడు వాడి చేతిలో ఇంత కర్ర ఉంటుంది ఉంటది ఆ కర్రతో స్టూల్ మీద కొట్టాడు అనుకో అనుకో సింహం వెళ్లి స్టూల్ మీద కూర్చుంటుంది అదే కర్రతో రింగ్ ను కొడితే సింహం ఆ రింగ్ ను దాటేస్తా అవునన్నా నిప్పు చూపిస్తే నిప్పు దాటం కూడా చూసా ఓ ఏం చెప్పావరా థాంక్యూ థాంక్యూ అవన్నీ చూసి నీలాంటి తలమాసినోడు ఒకడు ఆ కర్రలోనే విషయం ఉందని కర్ర తీసుకుని సింహం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనుకో అనుకోను సింహం వాడిని బిర్యానీ వండుకు తిని అలాంటి వాడే వీడు మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగం నా యాక్షన్ కి రియాక్షన్ పీడు లైక్ లైక్ సేమ్ సేమ్ నా దగ్గర నుంచి వీడిని తీసుకెళ్లడానికి కొత్తగా ఎవరైనా పుట్టాలి అందరికి చాక్లెట్స్ తెచ్చా ఇది గాయత్రి మరి ఇది గాయత్రి వాళ్ళ అమ్మ ఇక్కడ నేను నా ఫ్రెండ్ ఇది ఇక్కడ పియానో ప్లే చేస్తుంది మాత్రం నేను ఆ ఫోటో ఎన్లాజ్మెంట్ కి పంపించాను ఆ స్టూడియో వాడు పోగొట్టేశాడు పర్వాలేదులే తాతయ్య బట్టలు మార్చుకుని వస్తాడు మీరు వెళ్ళండి ఏం లేదమ్మా మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని యూజ్ చేయకుండా వేస్ట్ గా ఇంట్లో పెట్టుకోవడం బదులు అవి మన ఫర్నిచర్ షాప్ కి తీసుకొచ్చి ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్స్ పెడితే బోల్డ్ డబ్బులు వస్తాయి అవి మీ కాలేజీ ఫీజు పనికి వస్తాయి అని చెప్తే వెనడే నా అన్నకి ఇష్టం లేకపోతే ఏంటి ఇష్టం లేకపోయేది
నేను మీ నాన్న కన్నా తోడుబుట్టునా కాదు కానీ నన్ను బాబాయిని పిలుస్తున్నావు కదా అవును ఈ బాబాయ్ పీకే రావు ఏం చేస్తున్నా నీ మేలు కొరే చేస్తాడని తెలుసు కదా కాదని ఎవరన్నారు బాబాయ్ అయితే ఇక్కడ పనులు నేను చూసుకుంటాను నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళు ఏమే నలుగురు ఆడాలు కలిసి ఒక మగాన్ని నేర్పించారు పాపం గడ్డ వచ్చిన పసి బిడ్డలా ఉన్నాడు పాపం కట్టింగ్ కూడా చేసుకోవడం తెలియని అమ్మాయి కూడా కాని పట్టుకుని నేర్పిస్తారా నాకు గాని తిక్క రేగిందంటే మిమ్మల్ని అందరినీ పంగర్తల్లు ఉండమ్మా నలుగురు ఆడాలు కలిస్తే మగాల గురించి మాట్లాడుకుంటారని విన్నాను కానీ డైరెక్ట్ గా ఏడిపిస్తున్నారు చాలా <laughs> 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 అదేంట్రా చేతికి కట్టు అది ఏది అనా అదేం లేదన్నా ఆయన ఏ సినిమా చూస్తే ఆ సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోతాడు నేను తమ్ముడు సినిమా టీవీలో చూసి చేతులు పెట్టేసాడు ఏమండి అన్నయ్య మన కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు మూడేళ్ల వరకు ఇక్కడే ఉంటారు కానీ ఇలాంటి పీస్ ఒక్కసారే వస్తుంది గీతే కదా అని దాటావు పీక కోస్త వద్దండి నన్నేం చేయొద్దండి నన్నేం చేయొద్దండి వద్దండి వద్దండి నాకు నిలబడుతుంది అండి వెళ్ళిపోవచ్చుగా వద్దండి నాకు ముద్దు పెట్టద్దండి ఇలా నలుగురు ముందు నన్ను రేప్ చేయొద్దండి అతనెవరు నా హాబీ బొమ్మేటి నా హాబీ మరి నీ పేరు పప్పి మీ ఆవిడ్ని ముందు పెట్టుకుని నవ్వుతామేంట్రా చెప్పరా ఏంటి మీరు ప్లే చేస్తారా రండి కూర్చోండి ఏంటి ప్లే చేయట్లేదా మీకు తెలీదా నేను నేర్పిస్తాను మీ పేరేంటి పేరు పేరు తెలీదు తెలీదా చాలా మంచి పేరు వెరైటీగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి నువ్వు నా ఫ్రెండ్ నా పేరు వాసుదేవ్ రా నేను నేర్పిస్తాను దీని పేరేంటి పియానో ఫియానో పియానో ఫియానో 
ఫీ కాదు ఫీ కాదు పియానో 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 కరెక్ట్ పియానో రుద్ర నా ఆఫీస్ లో ఉన్నావు మర్యాద మర్యాద డబ్బు ఇస్తారు మర్యాద సిగ్గులేని కుక్క అరవద్దు అరవద్దు అరిస్తే నోరుండదు నోరున్నా నోట్లో నాలికుంటదు కత్తరిస్తా సాయంత్రం వస్తా డబ్బు రెడీ చేసి పెట్టు ఏ రుద్ర నువ్వు వెళ్తే కదా రావడానికి వెళ్ళావుగా పేరు పెడతా లేదు పోరి బాబు ఇక్కడున్నావా నువ్వు ఉన్నావన్న ధైర్యంతో నేను అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళందరూ నన్ను అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళావరా చెప్పు దెబ్బలు ఎక్కడైతే నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకో వాడు మనిషి కదా వీడు మనిషి కొట్టాడే అది దెబ్బ అంటే మన బాస్కి ఏముండదు ఎమోషన్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ తక్కువ అయినా నీ తెలియదు ఏంటి అన్న ఎవరో మాంటో అంట నీ పాత ఫ్రెండ్ అంట నేను కలవడానికి వచ్చా నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నేను నా పర్సనల్ రూమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకూడదని పైన ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చోండి సారీ వెళ్ళ నువ్వు ఇంకా బతికే ఉన్నావా చూడు రుద్ర పాత విషయాలన్నీ మర్చిపోతా మర్చిపోతామా ఎలా నీ దారి నీది నా దారి నాది అనుకున్నా కదా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు ఇద్దరం కలిసి ఒకే దారిలో వెళ్దామని ఆ రోజు ఆ చిన్న పిల్లాడి బలాన్ని ఊహించిన నువ్వు ఈ రోజు దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించలేకపోతున్నావు నీ దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది దాన్ని ఉపయోగించాల్సింది పిచ్చుకుల మీద కాదు అర్థం కాలేదు లక్షలు లక్షలు సంపాదిద్దాం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏమంటావు హైదరాబాద్ లో ఇలాంటి చోట కూడా ఉంటాయి ప్రతి మనిషి ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒక్కరి దగ్గర లొంగిపోతాడు కొట్టాలనుకుంటాడు కొట్టలేడు తిట్టాలనుకుంటాడు తిట్టలేడు అలాంటి వాళ్ళందరికి వచ్చి కొట్టేవాడిని చూసి చెప్పట్లు ఇలా ఇద్దరు కొట్టుకోవడం చూసి చూసి మన వాళ్ళు బాధపడరు ఆనందిస్తారు వాడు పేరు గ్యారీలు గారు గత రెండేళ్లుగా చాంపియన్ వాడి మీద ఎప్పుడు బెట్టింగ్ పాతిక లక్షలు కానీ నాకు మన వాడి మీద నమ్మకం ఉంది యాభై లక్షలు కట్టబోతున్నాను నీకు విస్కియా బియ్య పోయకు ముందు వచ్చేస్తా రాంపేశాడు నాకు తెలుసు వద్దు వాడిని చూస్తేనే భయంగా ఉంది వీడికేమైనా ప్రమాదం జరిగితే అవ్వని ఓడిపోవడం కంటే చావడం మేలు అది 
ఇదిగో వాడు These Indians cannot beat us. Cheers, cheers. ఎవరికి ఎంత కావాలో తీసుకోండి అదేంటి నీకంత చాలా ఇది అన్నమాట ఇది మొత్తం మందే ఊరికే అన్నా ఊరికే జోక్ రే వేస్ట్ వెళ్ళ వచ్చి తీసుకోండి అటాగానా వద్దా వెళ్ళి తీసుకోరా వద్దు తీసుకోరా డబ్బు లేదన్నా వద్దు ఎందుకు వద్దన్నా ఏమంటో నీ వాటా తీసుకో ఓకే వద్దు వాళ్ళందరికీ డబ్బు చాలన్నా ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాను నాకెందుకన్నా డబ్బు రేపు వీళ్ళెవరు లేనప్పుడు నీ మీద ఏమైనా అటాక్ జరిగితే నా ప్రాణం అయితే ఇవ్వగలుగుతాను కానీ నీ ప్రాణం కాపాడలేను కదన్నా అందుకని నాకు గన్ను కొన్నిస్తే గన్నేదో అనుకున్నాను రా అంటే కానీ నువ్వు చాలా ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తున్నావు గన్నే కదా కావాలి నేను కొనిస్తాను ఓకే వెళ్ళు 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 ఓకేనా ఏ బంగారం వాడికేం కావాలో అడిగాడు నీకేం కావాలి పియానో పియానో అంటే కోర్టు సూట్ వేసుకుంటే సరిపోదన్నా మనం ఫోన్ చేస్తే స్కూటర్ మీద బాక్స్ పెట్టుకుని ఎరసక్క వేసుకుని వస్తారు కుర్రాడు మన ఈ చివరిలో కూడా ఉంది పియానో హట్ ఏకే అది పిజ్జా హట్ అవునా అనా అదేం అడిగింది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు పియానో ఇది ఫారెన్ విస్కీ ఫారెన్ విస్కీ అలా అడగచ్చు కదా పోం 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 ఆ అనా బాసు బాగా ముదిరిపోయాడు రే ఇజ్జెట్ నన్నేగా పియానో అంటే తినేది తాగేది కాదు అదొక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మ్యూజిక్ గా గొడ్డు మాంసం ఉందినే వాడికి గోంగూర పచ్చడి ఉంది కమ్మా అయితే పియానో ఓకే పెళ్లి చూపులా వచ్చే అబ్బాయిని బెదిరించకుండా కాస్త పద్ధతిగా ఉండండి ఏంటి ఇంకా వెళ్ళలేదా వెళ్ళండి వెళ్ళండి అక్కడ అబ్బాయి వెయిటింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆ రోజు ఇక్కడికే వచ్చావా బాలే గుర్తుందే నీకు ఏమైందేదో దీనికోటిచ్చేయండి ఫ్రెండ్ ఏ పేర్లు లేని ఫ్రెండ్ బాగున్నావా నువ్వే పియానో కొనడానికి వచ్చావా ఆ రోజు ఏంటి సడన్ గా వెళ్ళిపోయావు ఏదైనా అర్జెంట్ పనా పియానో ప్లే చేస్తావా ఏంటి వాళ్ళ విశేషం రేపు కృష్ణాష్టమి కృష్ణాష్టమి అంటే మీకు క్రిస్మస్ లాగా మా కృష్ణుడికి బర్త్డే అలాగా రామా గాయత్రి అర్చన నాన్నగారి పేరు మీదేగా కాదండి నా ఫ్రెండ్ స్టెల్లా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది తన పేరు మీద అర్చన చేయించండి అలాగే స్వామి నీ మంచి మనసుకి త్వరలో నీ పెళ్లి కూడా అయిపోతుంది చూడు నిన్ను వెతుక్కుంటూ రాజకుమారుడు వస్తాడు వెతుక్కుంటూ రాజకుమారుడు అంటే కృష్ణుడే వస్తాడు 
ఏంటి కృష్ణుడు వస్తాడంట కృష్ణుడు ఓకేనా ఫ్లూట్ కాదు పియానో ప్లే చేసే కృష్ణుడైతే ఓకే మనమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం వాడు మాత్రం ఎందుకు వాడు అలా ఉంటేనే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం ఏట్రా నీలాంటి అమ్మాయికి సింపతి సెంటిమెంట్ అస్సలు వర్కౌట్ అవ్వదు దీంట్లో ఏది బాగుందో సెలెక్ట్ చేయి చిన్నది కదా సైజు లేవని బాస్ బాగా పనిచేయడం ముఖ్యం నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళా చివరికి అక్కడికి వచ్చేస్తావు కదా అందుకే నువ్వు అంటే పడి చచ్చేది నవ్వు ఒకటి నువ్వు వెళ్ళ బాయ్ రే యాదవ్ అన్నా అన్నా ఎలా ఉంది బాగుందన్నా తీసుకోరా నీకే దేనైనా షూట్ చేసి చూద్దాం గురి తప్పిందిరా అది మరీ చిన్నదిగా ఉందన్న అప్పుడు పెద్దగా దేనైనా ఏం చేయి అరే ఈసారి గురి తప్పలేదే అదేంటి వద్దు పంతులు గారు చెప్పినట్టు ఒకవేళ నిజంగా రాజకుమారుడు వచ్చేస్తే అవునే వచ్చేస్తాడేమో ఇంకేంటి లవ్ పెళ్లి చాలు చాలు అందరూ ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు బయలుదేరండి అక్కడ వెళ్తే అమ్మా నన్ను మాత్రమే అంటారు నువ్వు ఉండవుగా ఎవరు ఎవరండి ఎవరు అసలు ఎవరు తెలియని వ్యక్తిని ఇలా ఇంట్లో పెట్టుకోవడం తప్పు కదా తప్పు కాదమ్మా అతని ప్రాణాలకి ప్రమాదం ఉందని తెలిసి బయటికి పంపిస్తేనే తప్పమ్మా అది కాదు నాన్న అతను ఎలాంటి వాడో తెలుసుకోకుండా మంచివాడమ్మా అతనికి పియానో అంటే చాలా ఇష్టం నాకు తెలిసి సంగీతాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళెవరు చెడ్డవాళ్లుగా ఉండే అవకాశమే లేదు నేను ఇప్పుడే వస్తాను నేను రప్పిస్తా మీరెవరు భయపడద్దు ఇతను నా ఫ్రెండే మీకు విషయం చెప్పనా నిన్న నేను ఇంటి బయట కూర్చున్నానే అప్పుడు ఊరుతు వచ్చింది నాకు సడన్ గా ముద్దు పెట్టింది నేను షాక్ అయ్యాను అప్పుడు ఊరుతంది ఏం భయపడద్దు నేను మంచి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను 
వాళ్ళకే ముద్దు పెడతాను అని నాతో చెప్పింది ఇప్పుడు చూడండి హే హే ఇప్పుడు ఒకటి మన ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమైంది చూడమ్మా గాయత్రి పిల్లలకే భయం పోయింది నువ్వు ఇంకా మాట్లాడకపోతే ఎలా రాజకుమార్ అలవాటు లేదని అడిగా వదిలే గురు ఏదన్నా పండు తిన అరటిపండు అలా తినకూడదు ఇలా తినాలి అయ్యో తాతయ్య అరటిపండు అని టవాలే తింటున్నావండి ముట్టుకోకముందు <laughs> 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 నువ్వే ఉంచుకో అయినా నిన్న అనాలి ఒకళ్ళకి ఇష్టం లేని పని ఎందుకు చేయడం సారీ అక్క ఏంటి సారీ తప్పు చేస్తే సారీ చెప్పాలి కదా అక్క గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నువ్వు వెరీ గుడ్ నువ్వు వెరీ గుడ్ ఓకే నేను వెరీ గుడ్ ఓకే నేను వెరీ గుడ్ శివ నీ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వు అదేంట్రా హిస్టరీలో జీరో అది సొంత చేస్తాక నువ్వు పెద్ద యూస్ఫుల్ ఐదు క్రూర మృగాల పేర్లు చెప్పు చెప్పు మూడు సింహాలు రెండు పులులు ఏ నాలుగు సింహాలు ఒక పులి కదా అలా కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అవి కూడా క్రూర మృగాలే కదా కష్టం రా అన్ని మమ్మల్ని అడుగుతో ఈయన కూడా అడుగు గురు నేల మీద నీటిలోనే బతికే ఒక జంతువు పేరు చెప్పు ముసలి ముసలి అక్క 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 వాడు హెల్ప్ చేశాడు ఈ చెప్పలేదు గురు నువ్వు ఇంకోటి చెప్పు ఇంకో ముసలి ఏమి తెలియని గురువు అని పేరు పెట్టావే ఈ గురుకి జాకం తెలి దగ్గర నేర్పించాలి went up the hill to fetch a pair of daughter yeah, daughter kadra water ah uh, water jack fell down broke his crown jill came tumbling after jack fell down dongling round dongling dongling nagrad <laughs> ga jack and jill went up the hill to fetch a pail of water Jack fell down and dong bling drowned and Jill came cumbling after What a beauty! Oh, 
Mira. Ah. Sugar? No, Papa. Telling lies? No, Papa. Open your mouth. Ninna ni di hedu, repa ni di kadu, natchin di chese ye rozu na. Vithya valla palaku, aripo ni veludu, sadar kunda rade ala chana. Ni zanga, ni zanga, prapancha minta vinta, loka ni chusi nerchu koru tanta. Duraza ni raza, manasala na bunte, చెప్పరాదు తెలుసా ఎవరికి సమస్యలు ఉండకూడదు అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి నేను సంతోషంగా ఉండాలి మంచి కస్టమర్స్ పంపించి స్వామి ఇదిగోండి అగర్బతి సాంబ్రాణి కుంకుమ చందనం అన్ని తీసుకున్నాను సార్ సార్ శుభోదయం సార్ వస్తాను సార్ ఓ మీ డబ్బులు క్షమించండి ఎంత మంచి కస్టమరు నోటు తిప్పి చూడక వస్తాను సార్ బాయ్ నోటు తిప్పొద్దన్నాను కదరా పిచ్చి నా పుత్ర తొట్టి నా పుత్ర దొంగ నా పుత్ర అబ్బారే వీడవడండి బాబు అయినా నీకు నేను ఏమన్యాయం చేశాను రా పొద్దున్నే వచ్చి అన్ని బండ పుత్తులు రాసిన నోటు ఇచ్చావు అయ్యో దేవుడా మంచి కష్టం పంపించమన్నారు కదా హలో గాయత్రి రామా రా ఇతని ఎవరు కొత్తగా ఉన్నాడు అందరికి ఫ్రెండ్ పేరు గురు ఓహో గురు నీకు ఏడు ఉంటున్నా అంకుల్ అడుగు ఆయన క్లీన్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అవును అన్ని క్లీన్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇన్ పక్కనే ఉండి ఏం కావాలన్నా ఇవ్వండి ఓకే ఓకే రండి మీరు రండి ఇక్కడ దగ్గర నేను చూసుకుంటాను బాబు అంకుల్ 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 ఓకే 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 ఏం కావాలమ్మా నీకు మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా నన్ను అడగండి నీకు ఏం భయం లేదు ఎవరినైనా ఎడ్యుకేట్ చేయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయ్యా ఇదేంటి ఇది కూడా తెలీదా అయితే ఇది డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే చూడు బాబు ఇది ఫేస్ పౌడర్ దీన్ని ఇలా చేతిలో వేసుకుని ఇలా 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 అని ఇలా రాసుకుంటే అందంగా కనపడతావు అన్నమాట ఇదేంటి ఇది కాటుక దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇలా ఇలా అని ఇలా కళ్ళ కింద ఇలాగా ఇలాగా రాసుకోవాలి చల్లగా ఉంటుంది మళ్ళాగా అందంగా కాదు నాలాగా అందంగా ఉన్నవాళ్ళు దిష్టి తగలకుండా కుడిపుగ్గ మీద చుక్క పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇంకేం కావాలని అడుగు డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఇదేంటి ఇది ఇది కింద పడేయాలి కింద పడేయాలి లేడీస్ ప్రాపర్టీ అమ్మా 
చెప్పేది నీకే రై జరగ నీ ఎబ్బరై ఏంటో గోలా అందరూ బయలుదేరండి మరేంటన్న అయింది ఏదో అయిపోయింది అంటే ఇంకా చేసింది కరెక్ట్ అంటారా చేసింది తప్పైతే అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పాలి గానీ ఇలా కోపడకూడదు వాడికి నొప్పి కలిగింది అందుకే కొట్టాడు ఏంటమ్మా ఏంటో వెళ్ళి చూడు పరిగెత్తే బదులు అందరూ కలిసి తలుపు పగలు కొట్టి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళకి ఇకపై పిల్లలు పుట్టరంట అందుకని బాధత్తు పిల్లలు పుట్టపోతే నిప్పు అంటించుకుంటారా ఏ ఆడదానికైనా పూర్ణత్వం మాతృత్వంతోనే వస్తుంది తల్లవ్వలేనని తెలిసాక బాధ ఉండదా తనకి పుట్టని బిడ్డ కోసమే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంది నువ్వీరోజు సూపర్ మార్కెట్ లో ఒకరిని కొట్టావే వాడికి ఏమన్నా అయ్యుంటే వాళ్ల తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధపడుంటారు ప్రాణం తీయడం చాలా ఈజీ కానీ ఇవ్వడమే కష్టం అర్థమైందా అర్థం కాలేదు సరైన సమయం చూసి వాడిలో మంచితనాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయాలని ట్రై చేశావు కానీ అది నీ స్టూడెంట్కు అర్థం కాలేదంట మంచి టీచర్ లక్షణం ఏంటంటే స్టూడెంట్కు అర్థం అయ్యేలా చెప్పటం ఇలా లెక్చర్ ఇవ్వడం కాదు గురు నువ్వు వెళ్ళి బోన్ చేసి పడుకో గురు అదేంటి బొమ్మ అది పగలగొట్టగలుగుతావా పగలగొట్టేసా వెరీ గుడ్ ఇక దాన్ని ముందున్నట్టు అతికించి అక్కడ పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళి బోన్ చేయి ఏంటలా చూస్తున్నావు కుదరదు కదా అదే చెప్పాను ఒక వస్తువు పగలగొట్టడం ఈజీ ఆ వస్తువుని తయారు చేయడమే కష్టం ఒక మనిషి ప్రాణం తేయడం ఈజీ కానీ ఇవ్వడమే కష్టం మన వల్లే ఇవ్వలేని ప్రాణాన్ని తీసే హక్కు మనకు లేదు అర్థమైందా వెళ్ళి బోన్ చేసి పడుకో వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పావమ్మా మన గురువుకి ఏదైనా పని పెంచాలి మా కాలేజ్లో మ్యూజిక్ స్టోర్ రూమ్కి ఇప్పుడు జాబ్ ఉంది అంటే ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడేసాను ఏదైనా మంచి పని చేసే ముందు బాగా మొక్కుకోవాలి మొక్కుకో నేను నాన్నగారి పేరు మీద పూర్తి చేస్తాను పేరు చెప్పండమ్మా గురు అయ్యో వీడిక్కడ తగలాడేంటి కనిపిస్తే లేని పని డౌట్లు అడుగుతాడు చెప్తే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి నన్ను తంటారు లాభం లేదు ఓం భూర్ భూ స్వాహ తస్సవి దుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి దియో యోన ప్రచోదయాత్ మీరు ఇదేంటి నోరు ఇప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పింది గాయత్రి మంత్రం గాయత్రి గాయత్రి మంత్రం ఈ చదివితే గాయత్రి సంతోషిస్తుంది నిజంగా ఈ వయసులో నేను అబద్ధం ఎందుకు చెప్తాను సార్ నాకు నేర్పు నీకు నేను సంస్కృతం నేర్పే లోపు నా వయసు అయిపోద్ది వద్దన్న పిచ్చి కొట్టుడు కొడతాడు పెళ్ళ ముందు పరువు పోద్ది ఓకే ఒప్పుకోవాల్సిందే తప్పదు నేర్పు నేర్పుతాను తల్లిటి పెట్టు ఇటు కాదు ఇటు పెట్టు 
ఇంకా నేను చెప్పడం మొదలు పెట్టలేదు చెప్తాను దుర్గయ్యా ఓం భూర్భువస్వర్వరేణ్యం ఇదిగో ఇది పూర్తిగా నీ నోటుకు వచ్చే వరకు మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చాడు కూడా అమ్మయ్య ఓ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది ఓం భూర్భుల్ మళ్ళీ వచ్చావు ఇంకెప్పుడు ఇది నువ్వు చెప్పద్దు నేనే చెప్తా ఏంటండి వాళ్ళు అలా చూస్తున్నారు వీడికి బ్రెడ్ ఏంటో జామ్ ఏంటో తెలియదు తొక్క ఏంటో తోటకూర ఏంటో తెలియదు కానీ అమ్మాయిని ఎలా సంతోష పెట్టాలో మాత్రం అబ్బాబ్బా పిల్లయి పుట్టిన తర్వాత పాలే తాగుద్రా సరే తన గురు నేను ఎరో చెప్పాను కదా జాబ్ గురించి చూసి <laughs> 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 హాయ్ పవన్ అన్న ఓ ఈ రోజు రాజువు కదా హిస్ మై ఫ్రెండ్ గురు గురు గురువు అని నా రాజ గురువా రాజ గురు అంటే రాజులకే గురు ఇక్కడ ఇక్కడ రాజు అంటే మంత్రి పైన ఉంటాడు కదా మంత్రి అంటే సైనికుల పైన ఉంటాడు కదమ్మా సైనికులు అంటే చిన్న చిన్న సిపాయిల పైన ఉంటాడు కదమ్మా చిన్న చిన్న వాళ్ళ మీద ఉంటే వాళ్ళకి నొప్పి రాదా నొప్పి రాకుండా పైన మంత్రి ఉంటాడు కదా రాజా మంత్రి అంటే రాజు కింద ఉండేవాడు రాజా రాజు కింద మంత్రి ఎందుకు ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాడి ఉంటాడు అంతే నేనే రాజు రాజు అంటే నేనమ్మా రాజెవరు చెప్పు పంచాలి పంచభద్రుక ఏమే ఏమేమే నీ అసంకల్పలా చాపుతుంది భవన వచ్చిన వాడును సత్కరించుడే కాక సన్మాన పరుచుడే కాక అభిమాన పరిచేదం అంటే దీంట్లో డౌట్ అడగయ్యా ఓ నువ్వు రాజువా రాజు ఏం చెప్పింది నాకే అర్థం కాలేదు ఈడికి ఎవరితో అయితేరా ఏంటిది పొద్దు నుంచి చూస్తున్నాను బురుబురు ఏంటి ఓకే నువ్వు లోపలికి నువ్వు నేను కాలేజ్ క్లాస్ ఉందిగా నేను వస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి నేను వస్తాను ఏ నువ్వు ఇక్కడ నేను అక్కడ నేను వస్తాను గురు వెళ్ళు ప్యూన్ తీసుకెళ్ళండి సరే అమ్మా వెళ్ళు నువ్వురా అయినా వాడి గురించి ఏం తెలియకుండా ఇంకెన్నాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు అంటే ఇంటికేంటి ఏకం కాలేజ్ కే తీసుకొచ్చేసింది ఏంటి లవ్వా లవ్వా అతనికి అదేం తెలీదు నీకు తెలుసు కదా మాకు కూడా ఏమైనా జాబ్ ఇప్పించచ్చు కదా శుభ్రంగా చేసి పెడతా మనం అంతా సేమ్ ఏజ్ సేమ్ కాలేజ్ బాడీలో ఫుల్ ఛార్జ్ ఎందుకే నీ ఛార్జ్ అంతా రేయ్ వచ్చాడు రా ఇన్ఛార్జ్ దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉండాలి రేయ్ వేళ్ళు దించు లేకపోతే సిటీ లిమిట్స్ లోనే ఉండవు ఏంటి గాయత్రి రే రే మనతో పాటు చదువుతుంది అమ్మాయిలే కదా మనతో పాటు చదువుతుంది కానీ మీతో తిరుగుతుందే చెప్పేస్తారా పోన్ రా తపైపోయింది బాస్ వెళ్ళు రా గాయత్రి వెళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోండ్రా బాయ్ సిస్టర్స్ ఏంటో తప్పైపోయిందన్న తెలుసా తప్పైందన్న వాడిది వదలనుగా నువ్వు నా కొడుకు అయితే పది నిమిషాల్లో నిన్ను కొట్టినోడు తలక దిగి నా కాలు దగ్గర పడాలి లేదా నీ తల దిగి కాలేజ్ గేట్ దగ్గర పడుతుంది ఎక్కడున్నాడో అడుక్కి తినే వాళ్ళందరినీ కోట బయట ఉండమన్నాం కదా మిమ్మల్ని ఎవరు లోపలిగా నిచ్చారు ఎవరు నువ్వు మేమెవరు వెంకటాపురం రాజా వారిని వేళ్ళు పిసికి చంపేశాం కోనసీమ కుమార్ రాజుని కొరికి కొరికి చంపేశాం అంతకు నిజాం నవాబు వాళ్ళ చేతిలో కబాబ్ అయిపోయాడు ఇంతకీ మీరెవరు ఎమ్మెల్యే అండి క్యాంటీన్ మాస్టర్ అండి ఇంకేం కాదు మమ్మల్ని చూసి మీ నోరు పడిపోయిందా నోరు తెచ్చుకోదే పూ కట్టు ఆ కొట్టు ఏదో ఒకటి కొట్టుకొట్టా రాజా 
రోజు మిమ్మల్ని ఉతికినోడన్నాయి చాలా మంది తర్వాత చెప్తా చూస్తే అమాయకుడిలా ఉన్నాడు వాళ్ళేమో అనకుండా చూసినట్టు భయపడుతున్నారు అసలు వీడి కథ ఏంటి వీడెవడు గురు ఆ పేరు మేమే సరే పేరు వద్దు నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇదిగో ఉన్నారంట ఉన్నారంట చెప్ 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 గాయత్రి వాసుదేవ్ పీకే ఇదంతా మనం పీకే నేను ఇది కాకుండా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ప్రిన్సిపల్ స్టెల్లా ప్యూను అది కాలేజ్ గ్యాంగ్రా చుడుగురు నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా వదిలే 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 నీ కన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే పోని నీకు కావలసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా గాయత్రి వాసుదేవ్ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కాదు ఈ గ్యాంగ్ కాదు వేరే నీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పు ప్రిన్సిపల్ స్టెల్లా ఇవన్నీ చాలా తెలివి అడగాలి గురు ఆ రోజు నువ్వు షాప్ కు పియానో కొనడానికి వచ్చావు కదా అప్పుడు నీతో పాటు ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడు అతను ఎవరు అంటే ఒక మంచి పేరా అవును రుద్రమంచి తెలుసుకోవాలి <laughs> అంతా మీ వల్లే నానా మీరు వెనక్కి తీసుకురాపోతే వాడి తల తల తీసుకొచ్చేవాడి నాన్నా ఆడి చేతికి ఒక మంగళ సూత్రం చుట్టుంటుంది చూసావా దాని ముడి గనక ఆడి ఇప్పాడు అనుకో నీ అమ్మ మేళ్ళలో మంగళ సూత్రం మూడు ముళ్ళు ఊడిపోతాయి నేను పని చెప్తా చేస్తా ఏం చేయాలి చెప్పండి చేస్తాను మీ అమ్మ నీకు బాగా పప్పన్నం వండి పెట్టించింది తింటూ కార్టూన్ చూడిపో అరే కార్టూన్ అంటున్నారు ఏంటి రా బాబు పప్పన్నం తిని బాబు నెయ్యి వేసుకుని కార్టూన్ చూడు పద అరవద్దు మేమే మనం ఒక ముఖ్యమైన పని మీద బయటికి వెళ్ళాలి పద నువ్వుక్కడే ఉండు బెల్లుంది నొక్కొచ్చు తలుపుంది కొట్టొచ్చు నేరుగా ఇలా వస్తే ఏమనుకోమంటావు కొట్టుకు వెళ్ళాలి షాప్కి వెళ్ళాలా వెళ్ళు ఇది ఇల్లు నీ షాప్కి వెళ్ళాలి నేను ఇక్కడ ఉన్నాగా నువ్వు అక్కడికి రా రేపు వస్తా ఇప్పుడు రా ఏంటే నువ్వు ఏ టైం లో రా రమ్మంటే ఆ టైమ్ లో ఎలా వస్తా అని చెప్పు ఇప్పుడు రా కోపం వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చేస్తుంది నీకు కోపం వస్తే నువ్వు ఎంత అందంగా ఉంటావు మరి షర్ట్ వేసుకోవటానికైనా పర్మిషన్ ఇస్తావా చొక్కా కూడా వేసుకోకుండా తీసుకొచ్చావు కదయ్యా అదే మంచిది మోటార్ రిపేర్ చేస్తుండగా తీసుకొచ్చాడు అదే స్నానం చేస్తుండగా తీసుకొస్తే ఇది చల్లగా ఉండాలమ్మా అడుగు అడుగు 
అడుగు ఏమే కావాలో అడుగు 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 నీకింకేం కావాలో మొహమాటం పడకుండా భయమంటూ లేకుండా సిక్కేస్తుందనకుండా అనకుండా అడుగు 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 నీవేం కావాలో అడుగు 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 నీకింకేం కావాలో నక్షత్రాలను కోసి నీ జల్లు తురమాల జావిలి వెలుగును తెచ్చి నీ దోసిలికి అడుగు అడుగు నెమలికి పింఛం అడుగు అడుగు అడిగేవన్నీ అడుగు నా హృదయపు వాకిట నీదే తొలి అడుగు కన్ఫర్మ్ న్యూస్ అన్న ఎవరు బతికిలేరు అందరూ చచ్చిపోయారా అంటే నేను ఆయన చూసింది వాడితో మాట్లాడింది అంత భ్రమేనంటావా మరి అంతే కదన్నా అందరూ చచ్చిపోయారన్నా అనుమానం వచ్చిన తర్వాత చిన్న శబ్దమైనా నిశ్శబ్దం చేసేయాలరా సరే సచ్చా జీ ఆడి పోలికలో ఉన్నాడు కూడా బతకడానికి లేదురా ఏంటి ఏంటా చూపు నేను నీ కోసం కష్టపడి ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మాట్లాడి నీకు జాబ్ ఇప్పిస్తే నువ్వు ఇక్కడ హాయిగా కూర్చుని టీవీ చూస్తావా నేనేనమ్మా వెళ్ళొద్దని చెప్పాను మీరా ఎందుకు డాడీ అది కాదమ్మా ఆ రోజు కాలేజీలో ఓ ఎమ్మెల్యే గురుని గుర్తుపట్టాడు కదా మళ్ళీ గురువు కాలేజీకి వస్తే అతని వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే అందుకే పీకేకి చెప్పి గురుకి ఇంకో మంచి పని ఏర్పాటు చేయించా ఏం పని ఇదే నీకు సరైన పని ఓకే ఎలాగా నీకు బుద్ధి లేదు కాబట్టి బుర్ర ఉపయోగం తక్కలేదు వాడి ఉపయోగిస్తే చాలు ఓకే ఓకే ఈ సుత్తితో నువ్వు రాళ్ళు కొట్టుకోవాలి ఓకే ఎన్ని రాళ్ళు పగల కొడితే అన్ని డబ్బులు వస్తాయి ఓకే డబ్బులు సరిగ్గా లెక్క పెట్టి తీసుకో ఓకే నేను వెళ్తాను మరి ఓకే మళ్ళీ ఓకేనా వీడు పుల్లెంకట ఇలా ఎప్పుడు చెప్తాడో నేను ఎప్పుడు వింటాను ఓం భూర్ భువ స్వాహాణ్యం గాయత్రి <laughs> చెప్పు నీకు ప్రేమోపదేశం చేస్తాను గాలిలో ఉండేది తేమ ఉండిలో ఉండేది ప్రేమ ప్రపంచం అంతా నిండిపోయింది ప్రేమ ఈ భూమి పుట్టక ముందే పుట్టింది ప్రేమ అంత పాతది కానీ ఎప్పుడు తలుచుకున్నా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అంత కొత్తది అర్థమైందా కాలేదు సరే నీకు అర్థమయ్యేలా నేను చెప్తాను ఒత్తిష్ట నీకెప్పుడు గాయత్రిని చూడాలనిపిస్తుందా అవును అదే ప్రేమ అంటే గాయత్రి కొట్టినా తిట్టినా నీకు కోపం రాదు కదూ అవును అదే ప్రేమంటే గాయత్రి కాలేజీ నుంచి ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తావు కదూ ఏంటే వాడికి ఏం తెలియదు కదా ఏం తెలియదు మోసం ద్రోహం ద్వేషం 
ఇలాంటివేమీ తెలీదు అతనికి తెలిసిందంతా నేను చెప్పే మంచిని విని ఆ ప్రకారం నడవడమే ఎప్పుడు అతన్ని చూడాలనిపిస్తుంది అతనే ఉండాలనిపిస్తుంది అదే అదే ప్రేమంటే ఏ భార్య అయినా భర్త తన మాటనే గౌరవించాలనుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ నా మాటే అతనికి భేదం అదే 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 ప్రేమ భర్త వల్ల పిల్లలు అందరు ఆడవాళ్ళకి దొరుకుతారు కానీ పిల్లల మనస్తత్వం ఉన్న భర్త నాకు దొరకబోతున్నాడు అదే ప్రేమ తన ప్రాణాలకు తెగించి ఎవరో ఒక అమ్మాయి ప్రాణాలు కాపాడినవాడు రేపు నాకేమన్నా అయితే ఏం చేస్తాడు ఇలాంటి వ్యక్తిని ప్రేమించడం తప్ప ఇంకా నీ ప్రేమని చెప్పకపోవడమే తప్పు అదే కదా ప్రాబ్లం ఏంటా ప్రాబ్లం నార్మల్ గా ఇలాంటి విషయాల్లో మనం బయటపడం పోనీ నేనే చెప్దా ఉన్నా అంతకన్నా ముందు అతనికి ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియాలి పెళ్లి అంటే ఏంటో తెలియాలి అది నేనే నేర్పించాలి నేను నేర్పించిందంతా నీకు ఎక్కిందా ఏ డౌట్ లేదు కదా ఎలాంటి మాత్రం వెంటనే నేర్చుకుంటాం ఏమర్థం అని చెప్పు పని చేస్తా డబ్బులు తీసుకుంటా ఐ లవ్ యూ చెప్తా మధ్యలో గిఫ్ట్ ఏమైంది పని చేస్తా పని చేస్తా డబ్బులు తీసుకుంటా గిఫ్ట్ కొంటా ఐ లవ్ యూ చెప్తా ఐ లవ్ యూ కాదు ఇది లవ్ నవ్వు స్మూత్ గా రొమాంటిక్ గా నవ్వుతూ చెప్పాలి ఏది చెప్పు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ వద్దు ముందుదే బెటర్ మళ్ళీ ఓకేనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఏ అమ్మాయికి వచ్చిండదు ఇక రాదు కూడా ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ఈరోజు చెప్పే నీ పేరు బాబు ఇదిగో బాబు ఇలా లెక్క పెడితే తెల్లారిపోద్ది బయలుదేరు సరిగానే ఇచ్చానయ్యా ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే అక్కడ చూసుకోండి మళ్ళీ వీడొస్తున్నాడేంటి ఏం డౌట్లు అడుగుతాడో ఏంటో ఏదో ఫిట్టింగ్ పెట్టి బాధ చేస్తాడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు నాకు ఒకటి కావాలి ఏం కావాలో తీసుకోమ్మా పియానో ఇది కావాలి అరే భలే సెలెక్ట్ చేసేవే ఇదెందుకు ప్రేమ ఓహో పొద్దున్నే ప్రేమ తినొచ్చావా అది ప్రేమ కాదు బాబు ఉప్మా ఉప్మా కడుపుకి ప్రేమ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది ఉంచుకో అరే ఇలా మారిపోయాడు ఏంటి పని అయిపోయింది డబ్బులు అయిపోయింది గిఫ్ట్ అయిపోయింది ఇది లోపల పెట్టద్దా నవ్వకుండా ఇలా వ్యూ చెప్పాలి అయ్ దేవుడు చిక్కిపోయావు కానీ అందంగానే ఉన్నావు చుట్టూ కూడా కట్ చేసేసావు పండి తీరాదమా మనం చాలా అకౌంట్లు సెటిల్ చెయ్యాలి ఏంటి అలా చూస్తున్నావు మావా పండి తీరా గాయత్రి రా గురు యాక్చువల్లీ నేను నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా కాదు కాదు అవును నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంటే నేను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఒక విషయం చెప్పాలని కానీ చెప్తే నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావా లేదు అని అంత డౌట్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా వాడు కూడా ఇప్పుడు నీలాగే పేకలోతు ప్రేమలో మునిగిపోయాడు వాడు రోజు బూర్ బూర్ అని కొనుక్కుంటుంటాడు ఏంటో తెలుసమ్మా గాయత్రి మంత్రం అది చెప్తే గాయత్రి సంతోషిస్తుందని ఎవరో చెప్పారంట అందుకని తెలుగు సరిగ్గా రాని వాడు నిన్ను సంతోష పెట్టడానికి అది నేర్చుకుంటున్నాడు వాడికి ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలియదమ్మా వాడికి తెలిసిందల్లా నువ్వే నువ్వు మాత్రం తినరాజా తిను తినరా అన్నా ఈ గ్యాప్ లో మనోడు తింటనే మర్చిపోయడం కుంటా లేదు 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 అదేం కాదు మనం ఎలా తప్పించుకున్నామన్న షాక్ లో ఉన్నాడు కదరా అన్నా అన్నా కొన్ని నొప్పి అయ్యో రక్తం రేపు కొన్ని అతగలరా మనం లేదు లేనా 
మావయ్య బతికి వచ్చిందే నీ కోసం రా నువ్వు ఉన్నావో లేవో ఏమైపోయావో తెలియక ఎంత టెన్షన్ పడిపోయానో తెలుసా రోజు బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతు కనపడకుండా పోతే ఏ దరిద్రుడికైనా టెన్షన్ ఉంటుందిగా తిను ఇలా పచ్చిగా మనుషులు తినరు అన్నా ఇంకా లాభం లేదు మనాడు టోటల్ గా మారిపోయాడు నేను వెళ్ళాలి నన్ను వెతుకుతారు వెళ్ళాలా ఎక్కడికి వెళ్ళా ఎక్కడికి వెళ్తావు నిన్ను వెతకడానికి ఈ మామయ్య తప్ప ఇంకెవరున్నారు అప్పుడే వెళ్ళిపోయాడా అవునమ్మా అప్పుడే వెళ్ళిపోయాడే వెళ్ళాలి ఆడు వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయిపోయాడు నేను ఫిక్స్ అవ్వలేదురా వెళ్ళాలి నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు వెళ్ళాలి చూస్తున్నాను కదా మళ్ళీ వెళ్ళాలంటా వెళ్ళాలి నిన్నిలా పంపించడానికి కదా ఇన్నాళ్ళు పెంచింది వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ అయితే నేను నాపేది ఎవరు వెళ్ళు 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 ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉండరా వెళ్ళాలి రే ఈ మామయ్య మర్చిపోకు అనే బంగారు అదేంటని అలా పంపించేసావు బచ్చాజీలు కూడా ఇయిపోయావా వాడలేదు ఒక పవర్ లాగుతోంది ఇప్పుడు నన్ను ఆపడానికి ఎత్తిన చెయ్యి నా మీద పడ్డానికి ఎక్కువసేపు పడ్డదు వాడు ఎవరిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నాడో వాళ్ళని లేకుండా చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే చూడమ్మా గురు ఎలాంటి వాడో ఏంటో మనకు తెలియదు మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వల్ల వాడికేమన్నా జరిగితే నవ్వద్దు నవ్వకుండా చెప్పు ఐ లవ్ యూ అడుగు 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 ఏమే కావాలి అడుగు 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 నీకింకే కావాలు అంటే మన ఊళ్ళు రోడ్లు పెరిగినా ట్రాఫిక్ సెన్స్ పెరగలేదన్నా పెద్ద అర్జెంట్ ట్రాఫిక్ జామ్ అన్నా ఐదు నిమిషాలు అయితే అందరం వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఎవడు ఆగడే అసలు ఎవడ ఆగినా ఆగకపోయినా మనోడు ఆగడే ఆడు అలా అలా వెళ్ళిపోయాడు మేము అలా అలా చూస్తుండిపోయాం అలా అలా మిస్ అయ్యాడన్నా కాదు నిమ్మి ఏ సిగ్నల్ లో మిస్ అయ్యాడు అమీర్పేట మరి ఇందాక మీరిద్దరు పక్క పక్కనే ఉన్నారు కానీ నిజంగా నేను జాడీనే షూట్ చేశాను మిస్ అయ్యిందని నిన్ను లేకుండా కదని మీ కానీ నేను అలా చెయ్యను ఎందుకంటే 
నువ్వు నా ప్రాణాలు కాపాడవు కాబట్టి వారం రోజుల్లో వాడిక్కడ ఉండాలి లేదంటే నువ్వుంటావు వారం రోజుల్లో పెళ్లి మీరిద్దరు తప్పకుండా రావాలి ఎక్కడండి వారం రోజులుగా మా ఆయన కనపడ్డం లేదు ఎక్కడికి వెళ్లారు కొత్త కారు కొన్నాడు కరీంనగర్ లో వాళ్ళ అమ్మని చూసొస్తానని వెళ్ళాడు ఇంకా రాలేదు బంగారం చూసి కన్ను లేలింటాడు నాలుగు రోజులు వచ్చేస్తాడులేండి అంత సీన్ లేదు సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇన్స్పైర్ అయ్యి హీరోలు అందరూ నగరాలు చేస్తున్నాడని వాళ్ళందరూ ఫ్యాన్స్ వచ్చి నువ్వు ఉతికి ఆరేశారు ఇంకా సినిమాలు చూడటం కాదు హాస్టల్ కూడా చూడటం మానేశాడు ఓకే అండి మేము బయలుదేరతాం ఎరా నువ్వు రావట్లేదా మీరు వెళ్ళరండి నాకు కొంచెం సెటిల్మెంట్ ఉంది ఆయన వెళ్ళి వారం రోజులు అయింది ఇంకా వస్తాడో రాడో కూడా తెలియదు నీకు తో వచ్చేసావా అలా అడిగేమంటే అమ్మయ్యా వచ్చేసావా అర్జెంట్ గా వెళ్ళి మన కార్ అమ్మేసి ఎంత వస్తాను తీసుకురా ఏ ఏ అని అడుగు వెళ్ళిపోయి మన స్కూటర్ అయ్యి పెట్టరు దాన్ని అమ్మేసాయి ఏ ఏ ఏంట్రా నాలుగు చక్రాల కారు కనిపెట్టడం లాభం లేదురా వెళ్లేటప్పుడేమో వెళ్ళడానికి ఐదు గేర్లు రివర్స్ మాత్రం ఒక్కటే గేర్ కనిపెట్టాడు రివర్స్ లో ఒక్క గేర్ మీద వచ్చేసరికి నా మెడలు పట్టేసిన రివర్స్ లో ఐదు గేర్ కనిపెట్టదా వెళ్ళు అమ్మాయి ఏమంటావు బుజ్జి చిచి కారు తోడడానికి కూడా పనికిరాడు ఇదేంటిది బయటకి వెళ్ళిన భర్త వారం రోజుల తర్వాత తిరిగి వస్తే కమాన నాచింది పోయి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి అనయా ఇది పట్టుకో ఏంట్రా ఇది ఇందులో కరెక్ట్ గా వేయాలి ఓకే కొంచెం అందుకే వదినా నీకు ఇదే నచ్చిందా బాగుంది కదా స్టెల్లా మ్యారేజ్ కిదే గిఫ్ట్ గా అయితామా అయ్యా తారు మంచేయండి అయ్యా లేని వాళ్ళకి మన వల్ల ఆయన సహాయం చేయాలి గాయత్రి చూడుగురు మంచి చేయడం మంచి పని కానీ ఇలా చెప్పి చేయడం చాలా చెడ్డ పని మీ దగ్గర గన్నుంది నా దగ్గర గన్నుంది లైక్ లైక్ సేమ్ సేమ్ చెప్పానా అక్కడ నిప్పు పెడితే ఇక్కడ పోకొస్తాను ఇది వచ్చేసింది ఏంటి ఏ కాంబరం చచ్చిపోయినోడు ఎలా తిరిగి వచ్చాడని షాకా నా రియాక్షన్ ఎట్టుందా అంటే నీకు అర్థమై ఉండదు రుద్రా నువ్వు కూడా బతుకున్నావు అన్న సంగతి నాకు తెలుసు దమ్మున్నవాడు ఎవడు నీలా దొంగ దెబ్బ తీయడు అది ఆడంగితనం అంటారు రైట్ కానీ రాంగ్ ఏంటంటే అది ఆడంగితనం అనిపించుకోదు రాజకీయం అంటారు ఎప్పటికైనా ఆ తల పొగరమాని నా కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉండు ఆ తలైనా మిగులు నిన్ను చాలా భారీతను చంపేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వే సింపుల్ గా చచ్చిపోదామని ఇక్కడికి వచ్చావు సచ్చా చోటేం ఇక్కడ రైట్ ఏంటంటే వాడు నీ మనిషి కానీ రాంగ్ ఏంటంటే వాడు నా కమ్ముడు పోయాడు మాట్లాడారు <laughs> 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 మీ నాన్నగారిని తప్పకుండా తీసుకెళ్ళాలి ఓకేనా మీ కూతురు మ్యారేజ్ అప్పుడు కూడా నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు నువ్వు నా కూతురు కదా
లేరమ్ లేరమ్మా లేదు గాయత్రి గాయత్రి అమ్మ నేనే చిన్నపిల్ల అండి అమ్మ నేను ఇక్కడే ఉన్నా ఇక్కడే ఉన్నా అమ్మ నన్ను అమ్మ 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 నేను ఇతనికేమైంది ఈ చర్చకు సంబంధించిన ఏదో ఒక విషయం ఇతను సబ్కాన్షియస్ లో ఉందమ్మా అది కాన్షియస్ లోకి రాబట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఇలా ఫెయింట్ అయి పడిపోయాడు అంతే ఇతను కోలుకున్నాక ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈసారి మాత్రం ఇలా జరిగితే క్లినిక్కి తీసిరండి వస్తాను ఫదర్ గాడ్ బ్లెస్ వస్తానమ్మా అమ్మ 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 పియానో పియానో అమ్మ నేను ఇక్కడ దిరికి అమ్మ పియానో ఫదర్ చెస్ లో పియానో ప్లే చేసే లేడీస్ ఉంటారా ఆ ఇప్పుడు లేరు ఒకప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవారు వాళ్ళ ఫొటోస్ ఏమైనా ఉంటాయా చూడు అప్పట్లో ఫాదర్ స్టీఫన్ అని ఉండేవారు బహుశా ఆయనకి వీడి గురించి ఏమైనా తెలిసేమో ఫాదర్ స్టీఫన్ ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన జర్మనీలో సెటిల్ అయిపోయారు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తున్నారు రాగానే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఫోటో కావాలా తీసుకో ఇందులోంచి చూస్తే అమ్మ ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది హే మొసాట్ వావ్ సూపర్ నోట్స్ తెలుసా ఇలాంటి నోట్స్ ప్లే చేయడం చాలా కష్టం నేను ప్లే చేయనా ఓకే నిన్నేంటి అడిగేది నా అత్తయ్య నోట్స్ నేను ప్లే చేస్తా ఏం భయపడక్కర్లేదు ఆయన పుట్టుకతో బ్లైండ్ కాదు కాబట్టి ఒక ఆపరేషన్ తో తప్పకుండా చూపొస్తుంది ఈ పేషెంట్ ని ఆపరేషన్ థియేటర్ కి మార్చండి ఓకే డా నేను ఇంకా ఇక్కడ రెండు నెలలు ఉంటాను ఈ లోపల ఆపరేషన్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత అవుతుందమ్మా నాలుగైదు లక్షలు అవుతుంది అది కాకుండా వీలైన తొందరగా చేయించుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఆయన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది కదా ఆ మూడో నంబర్ పేషెంట్ ఏమైంది ఇల్లు కాలిపోయి ఉన్నదంతా బుడిదైపోయింది ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వస్తాయి అనుకున్నాను మనూరు ఇన్సూరెన్స్ కదా ఈ పరిస్థితుల్లో నేను నీకు ఐఎమ్ సారీ అమ్మా పర్లేదు అంకుల్ ఇట్స్ ఓకే మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం డబ్బు కోసం ఎందుకు వాస్తు కళ్ళ ఆపరేషన్ డబ్బులు కావాలి కదా డాక్టర్ కావాలన్నా డాక్టర్కి ఇవ్వడానికి డబ్బు కావాలి డాక్టర్కి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇస్తేనే కదా పని చేస్తాడు వెరీ గుడ్ బాగా అర్థం చేసుకున్నా డబ్బు అంటే క్యాష్ అంటే రూపాయలు 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 అంటే ఇదిగో ఇది నాకు కూడా ఇస్తారు ఇచ్చేద్దాం సరిపోదు ఐదు లక్షలు కావాలి ఐదు లక్షలు అంటే ఇప్పుడు లక్షణ ఎక్కడుందో తెలిస్తే వెళ్ళి ఫ్రీకి వస్తాం కదా తెలియదు కానీ వెదుక్కోవాలి అదే రా కర్మ డబ్బు కనిపెట్టింది మనిషే వెదుక్కుంటున్నది మనిషే దానికోసం పుట్టుకు చస్తున్నది మనిషే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డబ్బే ప్రాణం ప్రాణమే డబ్బు ప్రాణం అంటే డబ్బు డబ్బు అంటే ప్రాణం డబ్బు అంటే ఏంటో చెప్పు వదల బాబు నా ప్రాణం పోయేలా ఉంది చచ్చిపోతున్నాను ఇదా డబ్బు అంటే ఇది ఐదు కావాలి డెడ్ బాడీలు వద్దురా బాబు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదిగో ఐదు పక్కన వస్తున్నా ఉన్నా దీని పక్కన నాలుగు సున్నా పెడితే ఐదు లక్షలు అవుతుంది పెట్టద్దాం ఆ డబ్బు ఇస్తే వాస్తవరావు కళ్ళు వస్తాయి 
ఏమైందమ్మా బాధ పడకమ్మా మనకు రావాల్సింది ఉంటే వెతుక్కుంటే అవే మన దగ్గరికి వస్తాయి ప్రశ్నించింది దేవుడు జవాబు ఇవ్వకుండా ఉంటాడమ్మా ఐదు లక్షల డబ్బులు చెప్పవే అక్కడ ఏంటి సౌండ్ వెళ్ళైపోయింది కదా ఇక డౌరీ ప్రాబ్లమ్స్ డైలీ ఉంటాయి కానీ నువ్వు చెప్పు చెప్పవే ఏం లేదు హలో 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 ఓ ఈమె తులసి చర్చ్ పక్కన ఉన్న కాంపౌండ్ లోనే ఉండేవాళ్ళు ఈవిడ హస్బెండ్ ఆర్మీలో ఉండేవాడు ఈవిడ ఇక్కడే జర్నలిస్ట్ గా పనిచేసేది ఈమెకి సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం అవును ఎవ్రీ సండే తన బిడ్డతో చర్చ్ కు వచ్చి పియానో ప్లే చేసేది వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో కంటే చర్చ్ లోనే ఎక్కువ సమయం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు ఆ తల్లి బిడ్డలను చూసి అందరూ ఎంతో ముచ్చట పడేవాళ్ళు ఎవరి దిష్టి తగిలిందో పాపం ఏమైంది పద ఒక రోజు వాళ్ళ ఇంటి ముందు పోలీసులు ఉండడం చూశాను ఏం జరిగింది అని ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఆర్మీ నుంచి సెలవు మీద వచ్చిన ఆమె భర్త అనుమానంతో ఆమెను చంపేశాడు ఆ తర్వాత నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయానమ్మా ఆ అమ్మాయి గురించి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కానీ నాకు ఇంకేం డీటెయిల్స్ తెలియదు థ్యాంక్ యూ ఫాద హలో వాడిని చంపుతా వాడిని చంపుతా నేను అలాంటి ఆలోచనలు మనసులోకి రానీకూడదు లేదు మా అమ్మ మంచిది వాడు చెడ్డాడు వాడిని చంపుతా చంపుతా కానీ గురువు చేసిన తప్పుకి అతన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసేసారు కదా అయినా సరే చంపుతా ఎక్కడన వెతుకుతా ఎక్కడ వెతికి చంపుతా అయితే నా మాట వినవా వినను చంపుతా వెతుకుతా చంపుతా వెతికి చంపుతా వాడిని చంపేస్తా చంపుతా గురు నా అక్క కూతురే మీ అమ్మ తులసి తన ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ ని ప్రేమించి మమ్మల్ని కాదని వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఐదారేళ్ల తర్వాత మీ అమ్మ నేను కలిశాను నన్ను చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నేను తప్పు చేశాను మా అమ్మయ్యాన్ని ఏడ్చింది నేను ఓదార్చాను అప్పుడే సెలవుల మీద వచ్చిన మీ నాన్న మమ్మల్ని అపార్థం చేసుకొని నన్ను కొట్టాడు మీ అమ్మని మీ అమ్మని చంపేశాడు నిన్ను తీసుకొని నేను పారిపోయాను నేను ఎందుకు ఒక మృగాలా పెంచానో తెలుసా ఏదో ఒక రోజున నువ్వు మీ నాన్నని చూస్తే నాన్న అన్న సెంటిమెంట్ నీలో రాకూడదు వాడిని చంపాలి చంపాలి అందుకే నిన్ను ఒక మృగంలా పెంచాను ఇవేవి తెలుసుకోకుండా ఈ మావయ్యని వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటున్నా నువ్వు ఒక్కడివే వెళ్ళి ఏం వెతుకుతావు మీ నాన్ని వాడెవడో నీకు తెలీదు ఈ ప్రపంచంలో వాడిని గుర్తు పట్టగలిగే వ్యక్తిని నేను మాత్రమే వాడిని వెతికి చంపాలంటే మన ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి కానీ నువ్వు ఉంటావా ఉండవుగా వెళ్ళిపోతానంటున్నావుగా వెళ్ళను నీతోనే ఉంటా నిజంగా కానీ నాకు డబ్బులు కావాలి నీకు డబ్బులా ఎంత ఐదు లక్షలు డబ్బులు అంతే కదా ఇప్పుడే ఇస్తా అయినా ఎందుకు చెప్పను చెప్పదు చెప్పదు రా మీ జీవితం బాగుపడింది అనుకున్నాను మళ్ళీ ఎంత తగిన రకంలోకి వచ్చావు వాసుదేవ్ గాయత్రి బాగుండాలి నేను మా నాన్న వెతికి చంపాలి పెట్టుకో ఐదు లక్షలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వస్తా అమ్మో ఇంత డబ్బా ఎక్కడిది అది వేరే నువ్వు ఇచ్చే నేను ఇచ్చానని చెప్పకో అదేంటి మంచి చేయటం మంచి పని చెప్పుకోవడం చెడ్డ పని గాయత్రి చెప్పింది మరి నువ్వు రావా నాకు పని ఉంది గాయత్రికి ఏం చెప్పను నాన్న వెతకటానికి వెళ్ళానని చెప్పు నాన్న వీడేం చెప్పాలనుకున్నాడు చెప్పేస్తాడు మనల్ని చెప్పనివాడు అయినా ఇంత డబ్బు ఎక్కడిది ఓకే వెళ్దాం నాన్న చూపించి ఆగు 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 ఏంటి వాడు పక్క రూమ్ లో లేడు వాడు ఎక్కడున్నాడో ఏ దేశంలో ఉన్నాడో వాడిని వెతికి పట్టుకోవాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది నాన్న ఖర్చు అంటే అదే డబ్బులు డబ్బులు ఉన్న డబ్బులంతా నీకు ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఈ మామయ్య దగ్గర ఏమీ లేదు కదా నువ్వే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఏం చేయాలి డబ్బులు సంపాదించాలి ఏం చేయాలి నేనేం చెప్పినా చేస్తావా ఏం చేయాలి ప్రాణం తీయడం వేసి కానీ ఇవ్వడమే కష్టం మన వల్ల ఎవరూ బాధపడకూడదు ఏ ప్రాణికి హాని చేయకూడదు
మీరా <laughs> పోలీసులు ముట్టడించారు ఇందులో కొంతమంది అండర్ గ్రౌండ్ ముఠా నాయకులు అరెస్ట్ అయ్యారు మనుషులు మనిషి కిరాతకంగా హతమార్చుకునే ప్రక్రియ ఇందులో ప్రధానంగా పోలీసులు పరిగణిస్తున్నారు భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక ప్రైవేట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నేడు నగరానికి రానున్నారు ఆగమంటే ఆగమా నువ్వు సారీ బాసు నువ్వు నిమ్మితో ఉన్నావని నేను అనుకున్నాను నిమ్మి నువ్వు నాతో ఉన్నావు అనుకుంది చివరికి నువ్వు దొరికిపోయావు ఆ దరిద్ర రుద్ర కూడా చాలా టెన్షన్ పడ్డాడు అయినా ఏం పర్లేదులే మనూరు పోలీసులే తెలియకుండా ఏం చేసినా ఒప్పుకోరు తెలిసి ఏం చేసినా పర్లేదు రా బాసు అసలు నీకు అక్కడికైనా ఈ జైలే బెటర్ బాసు కానీ ఏం చేస్తాం సరే కూర్చో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి తొందరగా వెళ్ళరా నేను ఇక్కడే ఉంటాను గురు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా నేను అదేంటి తెలియదని మళ్ళీ అబద్ధం చెప్తావు కానీ నాకు తెలుసు నాకు మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ తెలుసు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావని రెండు కళ్ళు తెరిసాడా నాన్న కళ్ళు కాదు నా కళ్ళు ఇప్పుడే తెరుచుకున్నాయి ఇన్నాళ్ళు నువ్వేం చెప్పినా గుడ్డి నేను నమ్మేదాన్ని నేనేం చూశాను ప్లీజ్ తెచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో రెండు చూసి వెళ్తా వద్దు నీలాంటి క్రిమినల్ని మా నాన్న కళ్ళు తెరవగానే చూడకూడదు నేను చూడనివ్వను కూడా ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు వెళ్ళు ఏంటి గాయత్రి వద్దు వద్దు నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి అర్హత కూడా నీకు లేదు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో వెళ్ళొద్దు వెళ్తా లాయర్ గారు వచ్చేసాడు రే బంగారం రే రే అన్న నేనేం చేశాను ఫ్రెండ్ కళ్ళు తెరిచాడో లేదా వాడి గురించి బాగా తెలిసి నువ్వే ఇలా చేస్తావని నేను ఊహించలేదమ్మా అన్నీ తెలిసిన రావుడికే అరణ్యవాసంలో సీతా లక్ష్మణుడు తోడుగా ఉన్నారు ఇతనికి ఎవరున్నారమ్మా చూడు గాయత్రి వాడికి మిగిలిన ప్రపంచం తెలియదు నువ్వే ప్రపంచం వాడికి ఇప్పుడు నీకేంటి సమస్య వాడు ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళాడో తెలవాలి అంతే కదా నాకు తెలుసు నాన్న కళ్ళు ఆపరేషన్కి డబ్బులు తేవడం కోసం తెలుసా తెలిసి కూడా నువ్వు మేడం మీకు లామినేషన్కి ఇచ్చిన ఫోటో పోయిందనుకున్నాం దొరికిందా ఇప్పుడు స్టూడియో మార్చినప్పుడు దొరికింది మేడం సందేహం లేదమ్మా 
ఈయన తులసి హస్బెండ్ ఆమెను చంపింది ఈయనే ప్రేమ కాదు తను ఎక్కడున్నా బాగుండాలని కోరుకోవడం కూడా ప్రేమే నేనలా కురు ఊహల్లోనే ఇప్పుడు చెప్పు నేను చేసిన తప్ప నేనే మీరేంటి ఇప్పుడు వచ్చారు ఏం లేదు అన్నకి తలనొప్పి వచ్చినప్పుడల్లా జండు బాం రాసి మీరు ముద్దు పెడితే ఇలా ఎగిరిపోయేదటగా అవును నాకు కూడా నాలుగు రోజుల నుంచి ఒకటే తలనొప్పి జండు బాం తెచ్చుకున్నా అయితే త్వరగా వచ్చి జండు బాం తినా ఎక్కడెక్కడ నొప్పి ఇక్కడ 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 ఊళ్ళంతా తలనొప్పి జండు బాం తినా అప్పుడే తొందర అంటే ఎంతకాలం నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను కదా తీస్తే పని అయిపోతుంది జండు బాం ఎవరు వచ్చారు జండు బాం తినా ఏంటే దోర్ తీయడానికి ఇంత లేటు మీరు వచ్చేసరికి రెండు రోజులు అవుతుందన్నారు కదా ఒక్క రోజులు వస్తే ఇక్కడ ప్రాబ్లమా నీ గురించి బ్యాట్ టాక్ ఏపి మొత్తం చికెన్ గుణ్యాలాగా వేపించింది అందుకే చెక్కింగ్ వచ్చా ఇప్పుడు కూడా చెక్కింగ్ వచ్చారా చెక్కింగ్ కాకుంటే ఏంటే ఇక్కడ బ్యాడ్ మగాడి వాసన వస్తుంది అగే బొమ్మే ఇది కూడా బొమ్మే ఏంటే అన్ని బొమ్మలకు ముసుగులేసావు ఈ బొమ్మకు ముసుగులేదు అది ఇప్పుడే చెక్కిన బొమ్మ అండి నీకు చెక్కుడు ఎక్కువైంది గమనిస్తున్నా అసే ఈడు మా క్యాంటీన్ లో పనిచేసే కామరాజు గడు కదా కాదండి అతన్ని మనసులో ఊహించుకొని చెక్కా మనసులో బాగా ఊహించుకొని చెక్కావా ఎంత చెక్కితే మాత్రం మనిషిలా ఎలా ఉంటాడే మీరు ఇలా నా శీలాన్ని శంకిస్తే నేను చచ్చిపోతా నువ్వు చచ్చిపోవడం కాదే ప్రూవ్ చేసి నేనే చంపుతా ఎంత బొమ్మ అయితే మాత్రం ఒరిజినల్ లెటర్గా తిరిగింది పట్టుకోవడానికి దేవుడు ఏదో ఒక ఐడియా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అమ్మో ప్రకాష్ రాజు కూడా ఇంత యాక్టింగ్ చేయడరా వీళ్ళిద్దరు కలిసి నన్ను బ్రహ్మానందం చేస్తున్నారేంటి అయ్యో దేవుడా ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు అబ్బా నువ్వు మనిషి అని ప్రూవ్ చేస్తా గన్ను నీకు రెండే రెండు ఛాన్సులు ఇస్తున్నా ఫస్ట్ ఛాన్స్ నువ్వు కామరాజన్ ఒప్పుకో నిన్ను వదిలేసి దీన్ని కాలుస్తా రెడీ ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఓహో ఒప్పుకోవా సెకండ్ ఛాన్స్ ఎన్ని బొమ్మలు చెక్కుతవే నా బొమ్మ కళ్ళు లేనప్పుడు చుట్టూ తిరిగేవాడు కళ్ళొచ్చే ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నన్న అది వాళ్ళ సొంతం అని చెప్పి ఎవరో తీసుకెళ్లారు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది వాడికి సొంతవా నాకు చెప్పలేదే అది నన్న మీరప్పుడు అప్పుడు నువ్వు స్పృహలో లేవులే స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత పంపించచ్చుగా ఇదైతే చిన్నపిల్ల నీ బుద్ధి ఎక్కడికి పోయింది ఏం నాన్న ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పేవారు మీరు ఈ చిన్న విషయానికి ఇంత కోపడుతున్నారు అది కాదమ్మా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో ఏంటో నిజంగా సొంత వాళ్ళు కాదు తెలుసుకోకుండా మీరు సొంతవని చెప్పారు నేను నమ్మాను ఏంటమ్మా వాళ్ళు గురువుకి సొంతవని చెప్పారు నేను నమ్మాను అయినా ఇప్పుడు గురువుకి మంచి చెడు అన్ని తెలుసు అది నాకు తెలుసు కళ్ళు రాగానే వాడిని ఒకసారి చూడాలనిపించింది లేకపోవడంతో చిన్న నిరాశ గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ గారా అలాగే డాక్టర్ నువ్వేంటి 
పిల్లగాడిలో ఉన్నావు డాక్టర్ గారు వీడి కళ్ళు మళ్ళీ కట్టే మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయండి కాదే కళ్ళు తెరా పాపయ్యా నేనెవరో కనుక్కో అభి నీ పేరు ఎస్ఆర్ శాంతి నీ ఇల్లు పక్కన ఉంది నీకిష్టం కారా ఉంది నా పేరు చెప్పవా నేను ఈ ఊర్లోనే పుట్టి పెరిగాను పుట్టానని చెప్పు పెరిగానని చెప్పద్దు నువ్వు శివ ఇంకా వీడేమో త్రీలో ఏంటమ్మా ఏం లేదు నాకు చూపు వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా నువ్వు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నావు మీరు నా దగ్గర ఏం దాచలేదా నేనా నీ దగ్గర ఈవిడ గురు అమ్మ తులసి గురు అమ్మ మీరు తులసి భర్త ఇప్పుడు నేనెవరిని చెప్పు నాన్న చెప్తాను ఆలోచించి ఉన్న మంచి జీవితం పాటు చేసుకోకూడదు గురు అసలు మీ నాన్ని ఈ రుద్ర వెతికి తెస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నమ్ముతా వాడిని ఇలా గుడ్డిగా నమ్మి నా జీవితం పాటు చేసుకున్నాను వాడి దృష్టిలో నువ్వు డబ్బు కాచే చెట్టువి నేను సుఖాన్ని చెమిషన్ని నువ్వు వాడితో ఉన్నంత వరకు వాడినెవరు ఏం చేయలేరని నీ మీద ప్రేమ నటిస్తున్నాడు వీడి కోసం నువ్వు ఇంకా ఇలా కష్టపడుతూ ఉంటే నీ జీవితం చేజారిపోతుంది అప్పుడు నిన్ను వాడు వదిలేస్తాడు ఎందుకంటే అప్పుడు గెలిచే శక్తి నీలో ఉండదు ఓడిపోవడం రుద్రాకి నచ్చదు ఇప్పుడు చెప్పు మీ నాన్నని వెతకడం కోసం నువ్వింకా వీడితో ఉంటావా వెళ్ళిపోతా వాడిని నేనే వెతుకుతా దాంట్లో కూడా ఓ ప్రాబ్లం ఉంది నిన్నాపుడు చేతకాక వదిలేస్తాడు కానీ గాయత్రిని వాళ్ళ నాన్నని వదలడు చూడు గురు నిన్నెంతమంది ఎదిరించినా నువ్వు వాళ్ళని ఎదిరించగలుగుతావు ఆ బలం నీలో ఉంది కానీ వాళ్ళి బలం తెలిసి అంతటి రాముడే జీవితంలో ఒకసారి దొంగదెబ్బ తీశాడు కానీ రుద్రా దొంగదెబ్బ తీయడమే వాడి జీవితం నాకేం అర్థం కాలం ఎవరు ఆ రుద్రా గాడు తప్పు అన్నం పెట్టినాడు చంపకూడదు గాయత్రి చెప్పింది ఆ గాయత్రి చెప్పింది దానికి గాయత్రి చెప్పింది గాయత్రి చెప్పింది గాయత్రి చెప్పింది ఇలా గాయత్రికి ఏం కాకూడదు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి మీ నాన్న చంపాలి రుద్రా నువ్వేం చేయవు ఇవన్నీ ఫిట్టింగ్లు రా బాబు అసలు నేను రుద్రా ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు గెలుస్తుంటావు కాబట్టి అదే ఒకసారి ఓడిపోతే రుద్రా దృష్టిలో ఓడిపోయే సింహం కన్నా గెలిచే కుక్కకాయ విలువెక్కువ అర్థమైందా అంతేకాదు ఎవరిని కలవకూడదో ఎవరితో ఉండకూడదో వాడితోనే ఉన్నాడు 
నా అస్త్రం చేయి మారింది వీరు నీ వాసుదేవ్ గుర్తుపెట్టాడా రక్త సంబంధాన్ని గుర్తుపట్టడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు అంటా చంపేద్దాం చంపేద్దాం నిజం తెలిసి వాడు మనకి ఎదురు తిరిగే లోపు మనం వాడిని లేపేయాలి ఈ చేతులతో పెంచాను ఈ చేతుల్లోనే చేస్తాడు సత్య ఇంకో నెల వరకు ఆయన కదలకూడదు పేషెంట్ కు మీరేమవుతారు అతనికి రెస్ట్ కావాలి డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూడండి కనిపెట్టేసావా ఫ్రెండ్ ఎలా గాయత్రి వల్ల గాయత్రి నన్ను తిట్టింది అందుకే నీకు సారీ చెప్పి నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చావు నేను రాను నాన్న చెడ్డుడు వాడిని వెతికి చంపాలి ఒకవేళ మీ నాన్న మంచివాడి అయితే కాదు మా అమ్మే మంచిది చంపేశాడు నాన్న వాడి చెడ్డోడే మంచి చెడు అనేది మనం చూసే దృష్టిని బట్టి ఉంటుంది ఒక విషయం జరిగితే దాని వెనకాల వెయ్యి కారణాలు జరుగుండొచ్చు ఇప్పుడు నీ విషయం తీసుకో నువ్వు నలుగురిని కొట్టి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి నాన్నగారికి కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించావు నువ్వు మంచివాడివా చెడ్డవాడివా అది వేరు అది ఇది ఒకటే కాదు జీవహింస చేరాదని చెప్పారు అమ్మ మంచిది వాడు చంపేశాడు నాన్న చెడ్డోడు వాడిని చంపడం తప్ప నువ్వు చెప్పు ఫ్రెండ్ తప్పు కాదు నాన్న అమ్మ కన్నా మించింది ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు తల్లి మాటకు విలువిచ్చి నాన్న శివుణ్ణి ఎదిరించిన వినాయకుడు పుట్టిన భూమి ఇది అలాగే తండ్రి మాటకు విలువిచ్చి కన్న తల్లి తల తీసిన పరశురాముడు కూడా ఈ భూమిలోనే పుట్టాడు పరశురాముడు తండ్రి ఆవిడ ప్రాణాల్ని తిరిగి ఇవ్వగలిగాడు గురు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ ప్రాణాల్ని తిరిగి ఇవ్వగలడా గురు చెప్పు మీ నాన్న ఎవరని చెప్తే వాణ్ణి చూపిస్తే నువ్వు వాణ్ణి చంపుతావు వెంటనే మీ నాన్న ఎవరో కాదు నేనే నేనే నీ తండ్రిని నన్ను చంపు కాదు 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 నువ్వు కాదు నువ్వు మంచోడు ఏ తండ్రైనా తలకొరివి పెట్టడానికి ఒక కొడుకు కావాలనుకుంటాడు కానీ నా విషయంలో పుట్టిన బిడ్డను పోగొట్టుకొని కష్టపడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు నాకు దొరికావు కాకపోతే చిన్న తేడా నన్ను చంపి తలకొరివి పెట్టాలనుకుంటున్నా అంతేగా చంపరా సంతోషంగా చనిపోతాను మా అమ్మని ఎందుకు చంపావు చెప్పండి నాన్న చెప్పండి మీ అబ్బాయి మొట్టమొదటిసారి ఏం జరిగింది అని అడుగుతున్నాడు అడుగుతున్నాడు కదా చెప్పండి నాన్న ఏం జరిగిందో చెప్పండి చెప్పండి నాన్న వధువు కావాలి లీవ్కొచ్చేటప్పుడంతా ఈ పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నారే ఇంకా మీకు పెళ్లి కాలేదా మిలిటరీ వాడ్ అంటేనే అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నారు అయినా వాళ్ళ తప్పేం లేదులేండి టీవీ మిక్సీల వరకు గ్యారంటీలు ఉన్నాయి మా ప్రాణాలకు ఉన్నాయా పోనీ ఎవరినైనా లవ్ చేయొచ్చుగా నేను చేస్తాను కానీ నన్నెవరు చేస్తారు మీరు చేస్తారా చేస్తా మేము ఒకరికొకరు దగ్గరయ్యాం కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్లకు దూరం అయ్యాం తులసి నన్ను నమ్ముకుని వచ్చేసింది ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో గాయత్రి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గర నుండి మా పెళ్లి జరిపించారు థ్యాంక్ యూ ఏమండి సెలవు అయిపోయింది డ్యూటీకి బయలుదేరాను కన్న వాళ్లకు దూరమై గట్టుకున్న భర్తకు కూడా దూరమైతే బాధపడుతుంది అనుకున్న నా తులసి నవ్వుతూ నన్ను సంతోషంగా సాగనంపింది అవునా నువ్వు పుట్టినప్పుడు నిన్ను చూడలేకపోయిన నాకు ఫోన్లో నీ గొంతు వినిపించి నన్ను సంతోషపరిచింది ఎప్పుడూ అందరూ సంతోషంగా ఉండడం ఆ దేవుడికి నచ్చదేమో 
మాంటో అనే రౌడీ తమ్ముడి వల్ల మా జీవితంలో అనుకుని సంఘటన ఎదురయ్యింది ఏంటిది బుక్ ఏంటా లుక్ ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ చేసి మా వాడు ఫ్రెండ్స్ తో ఏ బార్ లోనైనా బీర్ పార్టీ పెట్టుకున్నాడు అనుకుంటే పట్టుకుంటాడు పాస్ అయిపోతాడు అవమానిస్తుంటే చూతి చూస్తున్నారా ఇదే మీ అక్క చెల్లెలకు అమ్మకు జరిగి ఉంటే ఇలాగే చూస్తూ ఉంటారా మా ఇద్దరు భర్తలు మిలిటరీ పని చేస్తున్నారు కుటుంబానికి దూరమై దేశాన్ని కాపాడడానికి దేశం కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికి ఏ నమ్మకంతో తెలుసా మమ్మల్ని ఈ దేశం కాపాడుతుందని కానీ మీరు ఇలా అయితే ఆరో మంది ఉన్నారు మీరు ఇంత మంది ఉన్నారు మీరు గట్టిగా ఊపిరి వదిలితే చాలా వీలు ఉండరు ఏమా నువ్వు ఇంత పెద్ద క్లాస్ పీకావు కదా ఓ పంచేద్దాం నీ కళ్ళ ముందే దీని బట్టలు ఓడదీస్తా నువ్వేం పీకుతావో చూస్తాను ఏరా కరెక్టేనా ఏం చేస్తుందో చూద్దాం కానీ ఆ విషయాన్ని వాళ్ళిద్దరూ మాతో చెప్పకుండా దాచిపెట్టారు వాడికి మూడేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది మూడేళ్ల తర్వాత బార్డర్లో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో గాయత్రి నాన్న మరణించాడు బాడీని తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాకు అప్పగించారు శవాన్ని చూసి అందరూ ఏడుస్తున్న గాయత్రి వాళ్ళమ్మ సంగీత కంట్లో ఒక్క చుక్క కన్నీరు కూడా రాలేదు అసలైన ప్రేమంటే ఏంటో అప్పుడే చూశాను తన భర్త శవాన్ని గర్వంగా చూసుకుంది దేశం కోసం వాడు ప్రేమ కోసం తను ఇద్దరు కన్ను మూశారు కన్నవాళ్లను పోగొట్టుకున్న గాయత్రిని తీసుకెళ్లి ఒక ఆశ్రమంలో అప్పగించారు మీరేం బాధపడతారు ఆయన నీలాగే ఏం తినడు ఒంట్లో బలం లేదు అందుకే చంద్రగుప్త మౌర్య అని పెంచాడు అయ్యో అమ్మో బలం తెచ్చుకో కానీ ఎవరిని చంపొద్దు సరేనా ఇదిగో ఇది వింటు బోంచ త్వరగా ఏంట్రా ఏం చదువుతున్నావు యుద్ధ శాస్త్రమా కాదు ధర్మశాస్త్రం ఆ పసిపెట్టిన వదిలేసి రావడానికి మీకు మనసులా వచ్చిందండి అదా నువ్వేమైనా అనుకుంటావేమోనని అయితే మీరు నన్ను అర్థం చేసుకున్నది అంతే అది కాదే బుజ్జి ఈ బుజ్జి బజ్జి అంతా తర్వాత మూడేళ్ల తర్వాత వచ్చాను ఇలా కోపడితే ఎలా చెప్పు ముందెళ్ళా పాపని తీసుకురండి చేసాలండి అరే త్వరగా తులసి వెళ్ళొస్తాను త్వరగా వచ్చేయండి జౌలి తులసి లేదేనా తనుందా ఉంది తులసి నీ కోసం ఎవరు వచ్చారు బయట కూర్చోండి హలో ఎవరు మీరు తెలుస్తూ మీకేం పని ఇక్కడే ఉండు రావద్దు హలో హలో నలుగురు ముందు నన్ను కొట్టి అవమానించింది కాకుండా ఆ విషయం పేపర్లో వేసి నాలుగు లక్షల మందికి తెలిసేలా చేశాను మా బిజినెస్ కు పెట్టుబడి జనానికి మా మీద ఉన్న భయమే అది పోయింది నీ వల్ల పోయిన భయం నీ వల్లే రావాలి కదా అదే న్యాయం కదా నేను దెబ్బతిన్న ఫోటో తీసి న్యూస్ వేసావు చూడు 
అదే పేపర్లోనే మా వల్ల నువ్వు రేపు చెయ్యబడి చనిపోయావు అన్న న్యూస్ వస్తే భయం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఎలాగో చావబోతున్నావు మేము రేప్ చేసిన తర్వాత చావచ్చు కదా ఆగో పట్టుకోండ్రా వాడు మిలిటరీ ఓడ్రా కరెక్ట్ గా షూట్ చేస్తాడు బాసు ఆ గండ్లో ఇప్పుడు ఒక్క బులెటే ఉంది మా ముగ్గురులో ఎవరిని షూట్ చేస్తావు నన్ను షూట్ చేస్తే వీళ్ళిద్దరూ రేపు చేస్తారు వీడిని షూట్ చేస్తే మేమిద్దరు రేపు చేస్తాం ఎలాగో నీ భార్య రేపు చెయ్యబడడం ఖాయం ఒక భారత స్త్రీ అందులోనూ నీ భార్య తనని రేపు చెయ్యడం నువ్వెందుకు చూడ్డాం అందుకని ఓ పంచ ఉన్న ఒక్క బులెట్ తో నువ్వే మన చేతుల్లో లేదు అది ఎప్పుడైనా పోతుంది కానీ మాను గౌరవం మన చర్చ దాకా పోకూడదు ఏ ఆడదైనా పుణ్య స్త్రీగానే పోవాలనుకుంటది చూడండి మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నది నిజమైతే మన ప్రేమకు విలదిస్తే వాళ్ళు నీడ కూడా నా మీద పడకూడదు ఆ ఒక బుల్లెట్తో నన్ను చంపేయండి నన్ను చంపేయండి నన్ను చంపేయండి అలా అనకండి పసిబిడ్డరా వీడిలో ఉన్న కసిని పగని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి వేస్ట్ చేసుకోకూడదు వీడు నాకు కావాలి ఆ సంఘటనలో ఆఖరిగా నేను చూసింది రుద్ర నా కొడుకును తీసుకువెళ్లడం ఆ తర్వాత కళ్ళు పోయిన నా అంగవైకల్యం సత్ప్రవర్తన నా జైలు శిక్షను తగ్గించింది రెండేళ్ల తర్వాత నేను విడుదలయ్యాను అన్ని పోగొట్టుకుని చీకటైన నా జీవితంలోకి గాయత్రి ఓ వెలుగై వచ్చింది కానీ మనసులో ఓ మూల ఆ చీకటి అలాగే మిగిలిపోయింది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నా తులసిని నేనే తప్పుకున్నాను నిన్ను పెంచిన రుద్ర వల్లే అలా చేయాల్సి వచ్చింది కాదు నేను చేసింది తప్పే నీకు కనిపిస్తే తను చంపేరా లేదు నీకు ఈ తండ్రి కావాలనుకుంటే ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి నన్ను నా అందాన్ని పిలవరా నానా నాన్న నా బంగారానికి ఇప్పుడు అంతా తెలిసిపోయింది ఇక ఏ కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా చచ్చిపోతాడు మీరిద్దరు విడివిడిగా ఉంటుంటే ఇద్దరు బతికేవారు ఇప్పుడు అనవసరంగా కలిసి ఇద్దరు చావబోతున్నారు వెళ్ళి వేసేయండి అన్నా పాప ఉన్నవాడు పండి చేయకన్నా పండి రా 